morning 10th standard second chapter numbers and sequences le exercise 2.6 adala 8th sum okay va ragu wish to buy a laptop ragu vandu laptop vaangana nenikiraaru he can buy it for paying rupees 40000 cash or by giving it in 10 installments okay va avar vandu and the laptop 40000 rupees cash ah kuduthu vaangala alladhu 10 installments lae vaangala adhu and the installment eppadi irukna as rupees 4800 in the first month first month vandu rupees 4800 pay pandraaru rupees 4750 in the second month second month 50 rupees kammi panni 4750 pay pananum and rupees 4700 in the third month third month vandu 4700 ipdi 50 50 ya kammi aayite varudhu and so on apdi poite irukku if he pays the money in this fashion or vela avar inda 10 installment accept panni pay pannarna find ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் பேட் இன் டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் அந்த டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் அவர் எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் சப்டிவிஷனில் ஹவு மச் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் தேட் ஹி ஹேஸ் டு பே தென் த காஸ்ட் அப்படின்னா அவர் அந்த கேஷாக கொடுத்து வாங்குகிற அமௌண்ட்டை காட்டிலும் இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் என்ன எழுதினா அமௌண்ட் paid in cash cash a paid pandradna evlo rupees 40000 rupees okay va ipo installment ra eppadi irukum nama paakapo let the amount pays in installments b first month evlo rupees rupees 4800 okay va adutha month evlo rupees 4750 next month rupees 4700 etc up to ethana installments 10 installments okay ingla appo 10 installments na which forms an ap ஏன் இதோட காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வந்திருக்கு ஃபிஃப்டி வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே விச் எம்ப்ளாய்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு வரும் அண்ட் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின் வரும் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் டென் ஸோ டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னா நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறது எனது சம் ஆஃப் டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் வி நோ தேட் எஸ் என் ஈக்குவல் டு இதில் லாஸ்ட் டேம் இல்லைங்கிறனால எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் என் பை டூ இன்ட்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ எஸ் என் அப்படின்னா எஸ் டென் ஈக்குவல் டு டென் பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஏ எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னா டென் மைனஸ் ஒன் டைரக்டாகவே போட்டுடலாமா ஏன்னா நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தாச்சு இல்லையா ஸோ டென் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா நைன்னு வரும் இல்லை நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா எழுதிக்கலாம் டென் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி எவ்வளவு ஃபிஃப்டி இதில் ஃபிஃப்டின் போடுற காட்டிலும் என்னென்னா ஃபிஃப்டி வராது மைனஸ் ஃபிஃப்டி வரும் பிகாஸ் செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன போட்டிருக்கணும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி போடணும் ஓகேங்களா இங்கே மைனஸ் முன்னாடி போட்டிருக்காங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டி சரியா ஸோ இங்கேயே மைனஸ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரலாம் செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேம் பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ இவங்களை ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் வந்துடும் இந்த ஃபைவ் ஆசிட்டிஸ் இங்கே அப்படியே வச்சுக்கோம் இவங்களை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் ஒன்னா நைன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படியே இருக்கும் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இப்போ இவங்கள சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் எண்ட்டு நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வரும் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் டு ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ டென் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் அவர் பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் தேர் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் தானே இப்போ நம்ம செஞ்சது ஓகேவா இது சப்டிவிஷன் ஒன்றுன்னு போட்டுப்போம் தேர் ஃபோர் த டோட்டல் அமௌண்ட் 
paid in 10 installments. Is rupees forty-seven thousand forty-five thousand seven hundred and fifty. Okay, wow, forty-five thousand seven hundred and fifty. This is the answer. Okay, now, now second subdivision. Enna kerdanga? How much extra amount that he has to pay than the cost? Abhin kuro thodanga. Kerdanga. Okay, wow, extra amount. Abhin kira dena na? Extra amount he pays. Equal to amount in cash forty thousand and the cash forty thousand rupees. Even on the insult madam forty five thousand seven hundred and fifty learn the amount in cash subtract panitona other than the extra amount he has to pay. Okay, five thousand seven hundred and fifty rupees. Okay, wa? therefore is that solution of the second subdivision therefore the extra amount he pays equal to he pays is rupees 5750 okay thank you